डिटर्मिन दीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एच एन एच सी एल हमारे पास बेस प्रोवाइडेड है और हमारे पास एसिड जो है वो गिवन है इन दोनों की हमने क्या करनी है जी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड आउट करना है इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर तो हम देखेंगे कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन किस तरह से है हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एच हमारे पास एक हम ले लेंगे इसी तरह से एन का सोल्यूशन होगा दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी एन इन एक्वेस फॉर्म ठीक है और साथ ही साथ हमारे पास वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इस प्रैक्टिकल के लिए केमिकल रिएक्शन है उसके बाद हमारे पास एक और असल में क्या हो रहा है जी हम देखें अगर तो हमारे पास एच पॉजिटिव आइंस जो है रिलीज हो रहे हैं एच से और ओ एच नेगेटिव आइंस रिलीज हो रहे हैं एनओ से और जब ये कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एच यानी कि वाटर बन जाता है इसमें हम मटेरियल्स की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए जी पॉइंट वन मोलर एच सी सोल्यूशन होना चाहिए सॉरी यहाँ पर हमारे पास वन मोलर एनओ एच सोल्यूशन होगा ठीक है इसी तरह से वन मोलर जो है हमारे पास एच सी सोल्यूशन होगा और हम क्या करेंगे जी हमारे पास इस तरह का पॉलिस्टाइरिन एक यहाँ पर कैलोरी मीटर कॉफी कप जो है वो उससे मेडअप ऑफ हमारे पास कैलोरी मीटर अवेलेबल है इसके अलावा जब हम लैब में यूज करते हैं तो हम कॉपर कैलोरी मीटर यूजली यूज करते हैं हमारे पास कॉपर का यहाँ पर कैलोरी मीटर यहाँ पर मौजूद है ठीक है और यहाँ पर ये जो है हमारे पास वुडन का इंसुलेटर है इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको पुट करेंगे दोनों केमिकल्स डाल के जो हमारे पास एच है और एन है इसमें हम फिल करेंगे और उसके बाद हम इसको इसमें पुट कर देंगे अब हम देख रहे हैं कि हमने इसमें फिल किया और यहाँ पर हमने पुट कर दिया है इसको उसके बाद हमने ऊपर से थर्मोमीटर भी इसमें इंसर्ट कर दिया है तो इस तरह से हमने इसकी देख ली कि हमने सोल्यूशन डाले और इसके बाद इसमें हम इसको पुट कर देते हैं ये जो हमने कॉपर का कैलोरी मीटर लिया है और स्टेरर भी हमने इसमें डाला हुआ है और लिड भी ठीक है तो इसका हम क्या कर लेते हैं जी आ, हम वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं उसके बाद हम हम दोनों केमिकल्स इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो उसके बाद भी हम क्या करते हैं इसके पूरे के पूरे का वेट कर लेते हैं लिड और स्टेरर और केमिकल्स के समेत इस पूरे कॉपर कैलोरी मीटर का हम क्या कर लेते हैं जी वेट नोट डाउन कर लेते हैं बिफोर केमिकल हमारे पास जो वेट होता है उसको हम ए वन कहते हैं ठीक है और जो हमारे पास केमिकल्स डालने के बाद आ जाएगा उसको नॉर्मली हम ए टू से रिप्रेजेंट करेंगे जी हम ये हमने सिलेंडर जो है वो रखे हुए हैं और इसमें फिफ्टी फिफ्टी एम जो है हम दोनों एसिड और बेस का जो है वो फिल करके और उसके बाद क्या करेंगे जी इनको रूम टेम्परेचर पे इनका जो है हम क्या करेंगे टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम थर्मामीटर लगा के और इसमें टेम्परेचर दोनों का नोट डाउन करेंगे तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास ये होगा ठीक है हम देख रहे हैं कि हम टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन करेंगे तो इनिशियल टेम्परेचर जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 21.1 वन पॉइंट यहाँ पर हमारे पास जो है वो 20.1 हम रिकॉर्ड कर लेंगे सॉरी हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर एसिड का और बेस का दोनों का हम जो है इनिशियल टेम्परेचर जो नोट डाउन करेंगे वो होगा ट्वेंटी डिग्री सी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर उसका नोट डाउन कर रहे हैं 20.1 डिग्री सी हमारे पास आया ठीक है थर्मोमीटर हम निकालेंगे एसिड और बेस का टेम्परेचर जब हम नोट कर रहे होते हैं तो यही नहीं करना कि थर्मोमीटर यही वाला उठा के इसमें डाला और फिर दोबारा से दूसरे वाले सोल्यूशन में डाल दिया तो इस तरह से उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से हमारे केमिकल्स जो है वो खराब हो सकते हैं ठीक है कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आ जाएगा हम क्या करेंगे थर्मोमीटर लेंगे और उसको फिर हम डिस्टिल्ड वाटर से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे वॉश आउट करने के बाद हम क्या करेंगे जी हम टिश्यू पेपर की साइड बदलेंगे और फिर हम अच्छे तरीके से उसको ड्राई करेंगे और फिर हम दूसरे सोल्यूशन में जो है थर्मोमीटर डाल के उसका भी टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे और वो हमारे पास एग्जैक्टली exactly उतना ही आएगा क्योंकि एक पूरी लैब का जो हमारे पास टेम्परेचर है नॉर्मली इन दोनों सोल्यूशन का भी उतना ही होगा तो ट्वेंटी डिग्री से हम इसका भी नोट डाउन कर लेंगे इनिशियल टेम्परेचर अब हम क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन जो हमने लिखनी है उसमें हम इनिशियल टेम्परेचर T1 से रिप्रेजेंट कर देंगे और यहां पर हमने क्या लिखना है जी 20.1 हम इसको ठीक करते चलें यहां पर हमने लिखना है 20.1 जो कि हमने कहा से नोट किया जी हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास कॉफी कप कैलोरी मीटर है इसको हमने जी इस तरह से वैक्यूम हम देख रहे हैं कि क्रिएट किया हुआ है और इसमें हम जो है एसिड का सोल्यूशन ठीक है 50 सी एम क्यूब और फिर बेस का सोल्यूशन 50 सी एम क्यूब दोनों को ऐड कर देंगे ठीक है और जैसे ही हम ऐड करेंगे यहां पर क्या किया जी हमने ऐड करना है और फौरन से इसकी लिड जो है इसके ऊपर हमने पुट कर देनी है इसके ऊपर इसको ढक देना है हमने अच्छे तरीके से और इसके अंदर हमने थर्मोमीटर ऐड कर देना और इसको स्विल करना हिलाना है 
नजर आएगा यहां से हम देख रहे हैं कि ये हल्की सी हमें लाइन लाइन जो ब्लैक सी नजर आ रही है ये क्या करेगी ऊपर की तरफ मूव करती चली जाएगी यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया है और हम यहां पर करीब होके देख रहे हैं कि हमारे पास 20.1 से मूव कर गई वो लाइन ऊपर की तरफ यहां पर हम फिर दोबारा से देख लेते हैं हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर राइज कर गया है 20.1 से 30 की तरफ जा रहा है तो कुछ देर बाद जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आएगा उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे ठीक है तो कुछ देर बाद जब हम नोट डाउन करते हैं देखते हैं हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है उसके बाद इंक्रीज नहीं करता तो वो कितना आया था उसको हम लिख लेते हैं फाइनल टेम्परेचर के तौर पर तो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में जो हमने यहाँ पर लिखा है उसमें हम फाइनल टेम्परेचर जब नोट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आया था ट्वेंटी डिग्री सी यहाँ पर बताते चलें कि 30 सेकेंड तक हमने ऑलमोस्ट इसको हिलाना है और टेम्परेचर को नोट करेंगे तो वो इंक्रीज करने के बाद हमारे पास क्या है जी एक खास हद पे वो रुक जाएगा ठीक है तो 29.9 डिग्री सी हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया और उसके बाद हम क्या करेंगे हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो सारा का सारा हमारे पास ये बीच में मिक्सचर मौजूद है हम क्या करेंगे उसको दोबारा से वे कर लेंगे इनिशियली भी हमने क्या करना था जी हमने जो हमारे पास लैब में अवेलेबल होता है कॉपर कैलोरी मीटर उसको लिड के समेत और स्टेर के समेत हमने वे करना होता है वो हमारे पास इनिशियल वेट आ जाएगा और एंड पे जब हम इसके कॉन्टेंट्स के साथ वे करेंगे तो हमारे पास एक और वेट आ जाएगा उसको हम कहेंगे कि हमारे पास जो है हमारे पास वो ए टू जी होगा ठीक है फर्स्ट हवाला हमने जो फाइंड आउट किया जो हमने वेट करना इनिशियली वेट ऑफ कैलोरी मीटर स्टेरर और लिड के साथ ठीक है उसको ए वन जी कहेंगे यानी कि ग्राम्स में हमने उसका वेट लिख लेना है और फिर हमारे पास ये जो मिक्सचर मौजूद होगा उसके समेत भी हमने एंड पे इसका जो है वो वेट कर लेना है ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे जी वेट ऑफ कैलोरी मीटर प्लस टेरर प्लस लेड हमारे पास कितना आया है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए वन से ठीक है ए वन ग्राम्स और ये था हमने जब नोट किया तो ये नाइनटी ग्राम्स था यहां पर हम लिखते हैं सॉरी ये हमारे पास कितना होगा जब हम इसको वे करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 108 ग्राम यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको ए वन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है उसके बाद एंड जब हमारे पास हो जाएगा इस प्रैक्टिकल का और हमने कंटेंट के साथ और कैलोरी मीटर और स्टेरर और लिड के साथ हमने जब वेट इसका फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास कितना था जी हम इसको लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से ए टू जी से हमने रिप्रेजेंट किया है ठीक है और 168 सिक्सटी एट है ठीक है यहाँ पर हम इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का भी डिफरेंस लेते चलते हैं हमारे पास राइज इन टेम्परेचर क्या आया है जी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 29.9 था इनिशियल टेम्परेचर ट्वेंटी हमें यहाँ पर लिखना है तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंस जो आ जाएगा जिसको थीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 9.8 है ठीक है तो यहाँ पर हम बताते चलें कि हमारे पास अब वेट जो हमने लिया हुआ है कैलोरी मीटर का स्टेरर का और लिड का और उसके बाद मिक्सचर का तो वेट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमें डिफरेंस अगेन लेना पड़ेगा उसको हम किस तरह से करते हैं हम ए में से ए को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर हम लिखते हैं कैलकुलेट करते हैं इसको वेट ऑफ सोल्यूशन ए टू जो कि हमारे पास इस तरह से 168 माइनस वन ग्राम्स तो हमारे पास 60 ग्राम जो है आ रहा है वेट ऑफ सोल्यूशन अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर भी रिक्वायर्ड होगी उसको हम जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सी में देखते हैं हमारे पास ये जूल्स में कितनी है पॉइंट थ्री एट हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी हम यहाँ पर लिखते हैं एस वन आ जाएगी इसको हमने रिप्रेजेंट किया एस वन से स्पेसिफिक हीट ऑफ यहाँ पर हम लिखते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या होगी एस टू से हमने रिप्रेजेंट किया और फोर पॉइंट वन एट जूल पर ग्राम पर डिग्री सी हमारे पास है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम कुछ इस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे एम वन एस वन प्लस एम टू एस टू इन टू थीटा थीटा जो कि हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस था इन टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई थाउजेंड इन टू वॉल्यूम इन टू मलैरिटी ठीक है इसमें ये जो हमारे पास M1 है इसको हमने ऊपर देखा था हमारे पास क्या है जी हम लिखते हैं यहाँ पर M1 जो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा था इसको यहाँ पर हम लिखते हैं ये है हमारे पास M1 ठीक है 
यहां पर हम लिखते हैं एम वन हमारे पास वन जीरो एट है जबकि एम टू हमारे पास ये डिफरेंस आया है जिसको सिक्सटी ग्राम हमने रिप्रेजेंट किया है ठीक हो गया और इसके बाद स्पेसिफिक हीट हमारे पास गिवन एस वन एस टू हम वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर थीटा हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है जैसा कि बताया था उसके बाद ये थाउजेंड हमारे पास क्यों हमने यहां पर लगाया है चूंकि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो सी क्यूब में है यानी कि वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस हम कह रहे हैं फिफ्टी सी क्यूब हमने यहां पर पुट किया है लिया है इस एक्सपेरिमेंट में तो सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि इस वाले वॉल्यूम को जब हम थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली थाउजेंड ऊपर चला जाएगा जबकि ओवरऑल हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो जूल में आएगी इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर नीचे थाउजेंड लगाना पड़ा है क्योंकि जूल से जब हम किलो जूल में जाएंगे एज अ होल क्वांटिटी को हमें थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा तो हम कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास वी और एम जो है वो किस तरह से है हम ये बताते चलें कि V जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस जो कि हमने क्या लिया था 50 सी एम क्यूब ठीक है 50 ml या हम 50 सी एम क्यूब कहते हैं मोलैरिटी ऑफ एसिड और बेस जो थी वो क्या थी वन मोलर थी हम यहां पर बता देते हैं इसके बाद हम कैलकुलेशन यहां पर करते हैं जी तो कैलकुलेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी एम जो था हमारे पास क्या था हम यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास वन ग्राम था इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने स्पेसिफिक हीट एस से पॉइंट प्लस सिक्सटी हमारे पास जो है सोल्यूशन का वेट आया था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया सोल्यूशन के स्पेसिफिक हीट से 4.18 से और टेम्परेचर का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा था ऑलमोस्ट नाइन आ रहा था हमने यहाँ पर इसको जो है वो रफली टेन पुट कर लिया है ठीक है उसके बाद मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड हम कर रहे हैं चले हम टेम्परेचर को 9.8 पॉइंट यहां पर ले लेते हैं और उसके बाद हमारे पास डिवीजन में थाउजेंड आ रहा है मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो कि 50 है और मोलैरिटी जो कि हमने एसिड या बेस की जो भी हमारे पास थी वो वन मोलर थी अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं ये हमारे पास जो थाउजेंड है इस थाउजेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी बाकी की कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं हमारे पास क्या है जी वन हम इसको जो है इस तरह से लेते हैं हमारे पास किस तरह आ जाएगा वन ठीक है मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री एट प्लस हमारे पास क्या है सिक्सटी इंटू फोर पॉइंट वन एट हमारे पास ये आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे नाइन पॉइंट एट से जो कि हमने यहां पर टेम्परेचर लिखा हुआ है नाइन पॉइंट एट डिग्री सी ये आ गया हमारे पास डिवाइड करेंगे इसको फिफ्टी से तो हमारे पास आंसर आएगा फिफ्टी सेवन पॉइंट टू किलो जूल पर मोल तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हमने कैलकुलेट की इस एक्सपेरिमेंट में वो कितनी आ गई थी 57.2 किलो जूल पर मोल और हम देख रहे हैं कि हमने जो है एसिड लिया था एच और एन हमने बेस के तौर पे लिया था और उन दोनों की हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर कैलकुलेट की यहाँ पर अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो टाइम के साथ साथ हमने क्या किया है जी टेम्परेचर को देखा है कि हमारे पास कितना इंक्रीज आता है 20.1 से हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमारे पास क्या होता है जी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि हमारे पास राइज करेगा ठीक है तो यहाँ पर ग्राफ हमने कितना रिप्रेजेंट किया है ये हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास जो है 20.1 से ये स्टार्ट होगा उसके बाद इंक्रीज होता चला जाएगा टेम्परेचर और यहाँ पर थर्टी की हम ये रीडिंग्स जो देख रहे हैं हमारे पास इंक्रीज हुआ और फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा और फिर कॉन्स्टेंट हमारे पास जो है उसका टेम्परेचर नोट no डाउन हम करते चले जाएंगे तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है हम किस तरह से इसकी कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं और किस तरह से इसका ग्राफ भी देख सकते हैं यहाँ पर हम बताते चलें कि इनिशियली जैसे ही हमने मिक्स किया था दोनों को एसिड और बेस को हमारे पास टेम्परेचर एकदम से राइज होगा ठीक है ये थर्टी डिग्री यही हमें दिख रहा है कि हमारे पास ये राइज हुआ है लेकिन जब ये कॉन्स्टेंट हो जाता है और मजीद इंक्रीज नहीं करता तो वो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर होता है इस तरह से हम इसका ये देख रहे हैं कि हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा तो इस तरह से हमने देखा डिटामिन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एच एंड एच सी एल